aqui ó, na casa do Olavo Aqui é a casa do Olavo já A gente vai sair para comer Lugar tranquilo Já tô ouvindo o barulho dos bichos já Ó a flor Ele é bonito mesmo. Seria uma garagem, né? É. Seria, né? É, 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 é. <risos> Olha só. 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 Olha 70 gaiolas. Elas também são PVC, né? PVC inox. PVC inox. Gaiola para toda a vida, hein? A gente morre a gaiola fica, ó. A próxima geração aí, tá? Olha só, pai. Aqui ó, é o, o, o lado que ficou aberto a boadeira e deixou a garagem aberta também. Não sei se aí você está acostumado. Ó. A gente está com a boadeira aberta aqui agora. Consegue pegar bem pertinho. falando aqui ó que ele, ele desenhou e mandou fazer a gaiola dele até a voadeira ela é de galvanizado pontilhado ó. e ficou um projeto bem bem bom né olha o tamanho disso bom
mostraram para mim que tira o lado da de alimentação. O filho vai mostrar, ó. Seria um milhete? É, é um milhete. Foi o mistura de Giovanni. Não sei se é um milhete de Giovanni. Seria depois de uma maneira sustentável. Ah, não. Mas isso é lá, é um milhete. Foi, de fato, um... Gris, Aminoácid, ali já não tem uma gara fone, ali é o Slide and Gloss, que é lá no hotel, isso é uma papa característica. Pois na água do chá, do vinagre. Tem essa ração, além de sementes de milho, Parece tem, esta, tem esta extrudizada. Tem extrudizada, né? Sim. Tem milho, né? Eles adoram isso. Já parece isso. Então o Olavo ele vai falar um pouco aqui dos, das vitaminas é, que ele usa no manejo dele aqui. As vitaminas que eu uso, eles em grande parte o aminofórico, quando faço Senhor ou carrava. Também uso com muita frequência probióticos. Isto, isto é raro usar, mas também tenho sempre algum bocado, mas é raro usar, porque eu, tanto o cálcio como isto tem um produto melhor. Depois a leitura de cerveja é muito importante. Isto é uma mistura de ervas e, e, e vegetais, em pó. O nectoné é ótimo para dar na altura de fazer os casais para, para ajudar um pouco na, na atividade sexual. Isto é um vai pouco contra os fogos idiosos. A vitamina E é um misturo na papa, não dá na água, parasitante que eu uso. Uh, starter mix, quando aparecem crias recém-nascidas com problemas que normalmente originam a morte, com isto resolve. O cálcio que eu uso na água e o chá, na natural é muito por aí. Depois uso a papa da terpita. A minha papa preferida, é muito completa, tem proteína animal, tem sementes, tem tudo. Depois utilizo muito o Trive and Gloss. Isso é proteína, não é? Sim. E tem vitaminas também. Uh, ponho à disposição, não mistura em nada, ponho à disposição em comedores na voadeira uma mistura de ervas do Martineu. Para além disso, também uso muito, porque agora deixo a ah, tem fónio. É muito importante o fónio para a coxidiose. Hum. Isso aí é aquela semente de Sim. grama, né? Sim. Isso. Uh, mas depois uso muito a descrição também dos aminoácidos. Os aminoácidos gosto de pôr em comedores na voadeira para eles poderem comer. Pois quando têm necessidade de comer aminoácidos, vêm comer diretamente. Hum. Não é necessário misturar. Né? Eu também misturo na, quando faço a cenoura ou a carrada. Ah, sim. De maneira de doce mentalmente. Eu faço totalmente tudo direto. Eu ponho em comedores. Sobremesa ou com dois pequenos pelos que vêm de Também uso muito o Biosac, que ao fim e ao cabo é, é, é parecido com a gordura de cerveja, mas não é bem igual. Tem probióticos também. E é por um dia de outro. Isto é um pronto. É, quais, me fizeram essa pergunta, quais são assim o essencial mesmo para a pessoa criar suas aves assim? O essencial. Você acha que não pode faltar a nível de alimentação? Mas o importante é a higiene. Se a higiene é a luz. A luz é quando tipo a luminosidade e o ar. Depois a alimentação. Se não tudo morre num vaso de sementes, com uma mistura que a gente saiba que estamos a comprar sementes de qualidade e a base do milho para isso. As aves gostam muito. 
depois tudo o resto são complementos que são, que são indicados a todo o tipo de arroz. Isto é, para os piriquitos é algo. O arroz e feijão. Tipo assim. Sim. O arroz e feijão. Pois o resto é tudo só de complemento. Para, para nós ali na, na altura reprodutiva, para sabermos que não falta nada às árvores, desde os probióticos, ao gordura de cerveja, aos aminoácidos, uma boa base de cálcio uma papa em condições e então é simples. É, esse aqui é um dispositivo aqui que o Olavo tem aqui, que já foi falado que o pessoal da Europa costuma fazer, eu tenho visto aí aqui no Brasil, é, eu não conheço ninguém que faça isso. Então aqui é, você pode é, clicar aí, olha lá. Aqui é onde nós regulamos a hora, para ficar a hora certa com a hora atual. Aqui, se a gente quiser, que é a hora atual, que é a hora do amanhecer, às 7h30 da manhã, começa a luz encandescente a acender como se fosse a fazer o nascer do sol. Aqui é como se fosse o pôr do sol. As minhas acho que estiveram a criar até há pouco tempo, têm a luz até às 10 e um quarto da noite. Aqui é onde nós controlamos, controlamos o que é que queremos que a luz está sempre ligada, funciona ou não, se estiver aqui no zero, faz com que a luz, a nossa luz seja sempre ligada, se nós regularmos aqui, ele tem uma célula que está aqui, faz com que, veja, se está, se está a luz suficiente para que aquelas luzes não estejam acesas, como aqui é, o meu relógio está na arrecadação, está no zero para que as luzes estejam sempre acesas. Aqui regula a luz que fica acesa durante a noite, uma pequena luz de presença, e aqui regula a luminosidade. Ah, não, aqui, peço desculpa, a luminosidade é que é, se a gente quer que as luzes apaguem ou não, e aqui é o tempo que demora a fazer o amanhecer e a fazer o anoitecer. Se usarmos este programa, faz as quatro estações do ano, ou seja, ou aumenta 6 minutos por dia de luz, como se fosse o verão a aparecer, ou diminui 6 minutos de luz por dia, como se fosse o inverno. Aqui é o botão caso nós queremos vir à noite. Inspecionar as aves, carregamos aqui a fundo, as luzes acendem. Carregamos novamente e começa a apagar como se fosse a fazer outra vez o pôr do sol. Para que as aves possam regressar novamente ao ninho e aos coelhos em tranquilidade. Ou seja, então a gente não pode chegar, tem a luz artificial, a gente chegar e desligar e ficar tudo no breu e a no... de manhã chegar, acender e... Não, não. Não, não faz logo ser... mais. Ah, ah, logo mais. É está ali as luzes. Para as armaduras ligadas, quando chegar às 10 e um quarto, aquelas duas armaduras apagam e acendam a outra. E a outra depois vai diminuindo aos poucos e poucos conforme o tempo que eu regular aqui. Isto vai de quarto em quarto de hora, se eu fizer aqui é um quarto de hora, meia hora, são assim muito, conforme o tempo que a gente quiser. Eu tenho meia hora, desde que a luz apaga até que fique totalmente escuro, demora meia hora. Lá tem que torcer para os pais alimentarem as crias, as querem ir em pochum, e eles escolherem o poleiro onde querem dormir. Ou dá pena sair do ninho à noite e deixar o filhote no frio, né? Não é isso? É para isso que não acontece. É, aí, ó. Tá vendo? O brasileiro não fazia isso, ó. Quem está fazendo, a hora é agora. Obrigado.